একটা বিএনপি নেতার ভিতরে আমি কোনো ই দেখলাম না যে তাদের ভিতরে এক ধরনের হতাশা বেটে সবাই আলহামদুলিল্লাহ এটা এটা কি এরকম যদি আরো কিছু পরিষ্কার করে দেয় আসলে এখন হয়ে গেছে কি যে একটা কথা বললাম যে এখন আওয়ামী লীগের এমন অবস্থা ওরা যেটা করবে সেটাই ভুল ওরা যদি মনে করে এখন যে পরিকল্পনা নিয়েছে এই যে এগুলো আগাছা সাফ করে দিচ্ছে বিএনপির জন্য শত্রুর আগাছা আপনি প্রতিপক্ষ এই যে বিএনপি নেতারা বিক্রি হয়ে যাচ্ছেন আমরা দেখলাম বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান তিনিও বিক্রি হয়ে গিয়েছেন তার নামে মামলা ছিল সেই মামলা শেষ হয়ে তিনি এখন নৌকার মাঝে হয়ে গিয়েছেন তো বিএনপি নেতাদেরকে বিক্রি হয়ে যাওয়ায় আসলে কি দলের কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা এবং বিএনপি নেতা কর্মীদের মনোবল ভাঙছে কিনা এ বিষয়ে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন সাংবাদিক কনক স্যার এবং মিনা রশিদ আলোচনা শুনলে বুঝতে পারবেন যে এই নেতা কর্মীরা বিএনপি থেকে চলে যাওয়ার কারণে বিএনপির আগাছা পরিচালন হচ্ছে এবং তারা ক্রমানও অনেক খুশি হইতেছে চলুন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনবো কিন্তু বিএনপির জন্য আগাছা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আগাছা সাফ হয়ে যাচ্ছে এই যে আপনি ব্রিস্টার রুমরের একটা বিএনপি নেতার ভিতরে আমি কোনো ই দেখলাম না যে তাদের ভিতরে এক ধরনের হতাশা বেটে সবাই আলহামদুলিল্লাহ এটা এটা কি এরকম যদি আরো কিছু পরিষ্কার করে দেয় আসলে এখন হয়ে গেছে কি যে একটা কথা বললাম যে এখন আওয়ামী লীগের এমন অবস্থা ওরা যেটা করবে সেটাই ভুল ওরা যদি মনে করে এখন যে পরিকল্পনা নিয়েছে এই যে এগুলো আগাছা সাফ করে দিচ্ছে বিএনপির জন্য শত্রুর আগাছা আপনি প্রতিপক্ষের আগাছা আপনি পরিষ্কার করে দিচ্ছেন দ্যাটস এ গুড সাইড এবং ব্যারিস্টার এই যে যার কথা বললেন ওনার ব্যাপারে দেখেন এনারা আসলেই অনেক আগে থেকেই সবাই জানতো হয়তো বলতে পারতেন না ওনাদের একটা শ্রদ্ধা ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আমাদের একটা আবেগ আছে এগুলিকে ওনারা ব্যবহার করেছেন কাজে আমরা যদি একটু সমালোচনা করি এটা মুক্তিযুদ্ধের এগেনস্টে না আমরা সেই প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরবের বিষয় আমরা সেটা না কিন্তু কিছু মানুষ সেটা এই মুক্তিযুদ্ধটাকে তাদের একটা এক ধরনের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে চেতনা হিসাবে এবং বিএনপির ভিতরে যে কয়জন এই চেতনার রাজনীতি করতেন এদেরকে নিয়ে মানুষের একটা এক ধরনের উসখুস ছিল বিএনপির ভিতরেও এবং আপনাকে যদি একটা হয়তো কাহিনী বলবো যে আমার কাছে এটা এত খারাপ লেগেছে যে এদের চেতনা দেখেন হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যে বিএনপির যে একটা থিঙ্কিং বা ধারণা সেটা কারণ বিএনপি হলো যে ফিল্ড মুক্তিযোদ্ধাদের দল 
আর আওয়ামী লীগের আমরা জানি সেটা হলে ওই যে আপনারকে জানি ক্যালকাটার যে হোটেল বা এতি বসে যে মুক্তিযোদ্ধা যারা করেছেন তাদের দল এবং যে আসল দরদ যদি থাকে প্রকৃত দরদ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সেটা বিএনপির রয়েছে বা জাতীয়তাবাদী শক্তিরই রয়েছে এবং এদের ভিতরে যে কয়জন আসলে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতেন এরা যেন সেই আগাছাগুলি সাফ হয়ে যাচ্ছে কাজে আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলি এবং বিএনপিকে ভাঙার যে চক্রান্ত আপনি আমরা আসলেই আজকে যারা একাডেমি যারা একাডেমিক গবেষণা করেন বা পরবর্তী প্রজন্ম তাদেরকে বলবো আসলে আমরা এইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাউকে অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী আমরা করতে চাই না যে আমরা যা বলি বা আমরা এখানে যা বলবো আপনারা সেটাই গ্রহণ করেন তা না আমরা যে জিনিসটা চাই আপনার একটা অ্যানালাইজিং মাইন্ড যেটা আসলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সেটা আপনারা তৈরি করেন তাহলে কেউ আপনাদেরকে নিয়ে প্লে করতে পারবে না আজকে আমি বা কনক ভাই বা যারাই এখানে আসেন বা অন্যান্য যারা কথা বলে আমরা যদি একটু উল্টা পাল্টা বলি আপনারা কিন্তু ধরে ফেলবেন আমরা যা বলবো সেটাকে আপনি মেনে নেন সেটা আমিও চাই না ইট ইজ নট মাই ইন্টেনশন বা আওয়ার ইন্টেনশন আমাদের হলো আপনাদের ভিতরে একটা বিশ্লেষণী মন তৈরি হোক যেটা হলো একটা নলেজ বেসড সোসাইটির জন্য খুবই প্রয়োজন কাজে আমরা যদি যে কথাটা বলবো আমরা একটা কথা টেনে আনি এই যে রাজনৈতিক দল ভাঙা এটা তো হলো সবচেয়ে বড় একটা ক্রাইম এই যে বলেন যে একটা তো বিক্রি হচ্ছে সাথে সাথে আমাদের দেখা উচিত কারা কিনছে ক্রেতারা কারা আমরা যদি সেটা বলে আমরা যদি বিএনপি যদি আপনি স্টাডি করেন আমার কোনো সমস্যা নাই গোত্র দা হিস্টোরি আমাদের পাস্ট হিস্টোরি আমাদের সামনে আছে এবং আমাদের স্মৃতির মধ্যে আমি যোগ করি ধরেন হতে পারে যে আমার ধরেন এই দলে আমাকে মূল্যায়ন করলো না বা আমি ওই দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলাম বা আমার মনে হইল যে আমি ওই দলে যাব বা কোন একটা প্রলোভন তো আমি গেলাম কিন্তু ধরেন এই মুহূর্তে যে বিষয়টা হচ্ছে এই মুহূর্তে হচ্ছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন মানুষের গণতন্ত্রের পথে ফিরে যাওয়ার আন্দোলন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তাই না সুশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কিন্তু গতানুগতিক কোন নির্বাচন না যে নির্বাচনের আগে আমি দল পাল্টাইলাম বা দল আমাদের মূল্যায়ন করে নাই আমি করলাম জাম্প করলাম সেটি কিন্তু এখানে না কিন্তু এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে অন্যরকম লড়াই লাইক মুক্তিযুদ্ধের মতো জি 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 হ্যাঁ এখানে এরা ধরেন এরা কিসের আশায় যায় কিসের সংসদে এরা যাবে এরা কার কথা বলতে যাবে যেন ইব্রাহিম বয়স হিসেবে পঁচাত্তর সে নাকি সংসদে যায় কথা বলতে চায় সৈনিকদের জন্য তাও সৈনিকদের কাবার ঢোকায়ের মধ্যে ধান্দা দেখেন তো মানে নর্মালি আপনি রাজনীতিতে অনেক কিছুই হয় দল পরিবর্তন বা ইয়ে হয় কিন্তু এই সময়টাতে কেন মানে এটা তো নর্মাল কোনো নির্বাচন না পছন্দ করি না বা তার আদর্শের সাথে আমার একটা কনফ্লিক্ট দেখা দিয়েছে সেটা হয়তো ভিন্ন কথা সেরকম হতে পারে যে স্বাভাবিক অবস্থায় যেরকম অনেকটা হয়েছে বিএনপি তো দু একজন যোগ দিয়েছেন গোলাম মোল্লা রনি সহ এবং এরকম আর কিছু বলতে হয় কিন্তু ওনার টাইমিংটা এমন ছিল না বা তার দলের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা পিঠে চুরিকাঘাত করে উনি কিন্তু আসেন নাই এটা এই ধরনের ওনাকে হয়তো দল থেকে বের করে দিয়েছে উনি হয়তো কোনো কিছু করতে পারতেছেন না তারপরে সে এখানে আসছেন এবং সেটা যে খুব একটা লোভনীয় ওনার জন্য মনে হয়েছে তা না ওনাকে আসতে হয়েছে ক্ষমতার বাল হাত ছানি ছেড়ে দিয়ে বা এটাকে ত্যাগ করে আরেক রাজ্যের বিরোধী দলকে আসতে হয়েছে যাকে রাস্তায় থাকতে হবে হয়তো আওয়ামী লীগে থাকলে উনি হয়তো মন্ত্রী এমপি মন্ত্রী তো হয়ে যেতে পারেন ওনার যে ক্যাপাসিটি বা যেটা ছিল সেটা হতে পারতেন এটা আমি বললাম যে এটা উল্টা আপনি বলবেন কিন্তু এই যে যে বিশেষভাবে কোনো একটা একটা চমক সৃষ্টির জন্য বা কোনো একটা আন্দোলনকে যেটা এখন মানুষের যে গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা দেশের গণতন্ত্রকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছে আপনার তাদের এটার বুকে ছুটিকে আঘাত করে এখন আপনি এই যে অন্য কিছু জেনারেল ব্যায়াম করছে উনি সৈনিকদের কথা বলবেন আর এই স্টুপিট এগুলো তো মানুষ বুঝে আপনি যে কথাগুলি বলছেন আর ইউ স্যাটিসফাইড উইথ দ্যাট ওয়ান যা করেছেন আমার কাছে এখন বলো হলো যে এখনও যদি নিজের একটু মান সম্মান থাকে সেটুকু বজায় রেখে চুপ করে থাকুন আর কথা বলেন না আপনি যেটাই বলবেন সেটাই আপনার এগেনস্টে যাবে সেটাই এগেনস্টে যাবে যে মানুষের কাছে যে ধরনের এখন জেনারেল ইব্রাহিমকে নিয়ে সেটাই আমাদের একটা ছিল আমরা এত খুব কেন বেরিস্টার উমর বা শাহজাহান উমরকে নিয়ে দেখেন মানুষের ওই ইটা নাই ক্ষোভটা নাই ওনার ক্ষোভটা হয়েছিল উনি অনেক নীতি নৈতিক কথা বলেছেন এটা কিন্তু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনক ভাই যারা আমরা যেটা 
এরকম বহু ডকুমেন্ট বহু ছবি বহু কিছু থাকে এগুলো আমি করতে চাই না কিন্তু জেনারেল ইব্রাহিম জাতির সঙ্গে বেইমানি শুরু করছে কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে সুরা হাসরের শেষ তিন আয়াত দিয়ে আর উনি প্রেস কনফারেন্স শেষ করছে সুরা মুলকে শেষ তিন আয়াত দিয়ে তো এখন ধরেন মানে আপনি এটাকে ধর্ম আপনি কোরআন তেলাওয়াত বা ধর্মটাকে আপনি ব্যবহার করছেন আপনার নৈতিক চরিত্র তা না কিন্তু আমার হাতে আরো জিনিসপত্র আছে আমি কিন্তু তার একেবারে সহায় দিব কিন্তু যদি দেশ যেমন জাতি এসব করে আমার তার ইব্রাহিম সাহেবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বিশ বছরের সে দুই হাজার সাল থেকে মানে দুই হাজার তেইশ বছরের ধরেন দুই হাজার সাল থেকে দুই হাজার তেইশ কিন্তু মানে আপনি যখন মানে বাইশ জন মানুষ মারা গেছে হাজার হাজার নেতা কর্মী জেলে তো আপনি এটা করতে পারেন না একদম মুক্তিযোদ্ধা আপনি আপনি আর্মি জেনারেল আপনি কেমন এটা করেন সাধারণ অবসায় বিএনপির প্রতি অভিমান ছিল তার দীর্ঘদিন থেকে কিন্তু এই মুহূর্তে এটা করতে পারেন না তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর উত্তম দ্বিতীয় খেতাব পিতার আর কেউ নাই কিন্তু জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বোধ উনি পেয়েছিলেন বীরত্তম আর তো কিন্তু কেউ নাই কিন্তু তো আপনারা কিভাবে এই জাতির সঙ্গে বিমানি করেন না এটাই কনক ভাই হ্যাঁ যে আপনি যেটা করেছেন অনেকে দেখে দুই একজন বেশি না আপনি দেখবেন যে অধিকাংশ মানুষ কিন্তু আসল জিনিসটা বুঝে ফেলে দুই একজন সো কল রাতেল দেখলাম এটা নিয়ে আবার সমালোচনা করলো আমরা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা কেন পাস করবেন কিন্তু ওনারা জানে না যে সবকিছু ইন্নামাল আয়মাল ও বিনিয়াতে আপনার নিয়াতের উপর সবকিছু নির্ভর করে আপনার কি উদ্দেশ্য কি আপনার যদি এখানে পার্সোনাল বেনিফিট কিছু নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল কাউকে ব্ল্যাকমেলিং করে আপনি টাকা নিতেন বা এই ধরনের সেটা না এটা জাতির জন্য এটা প্রয়োজন যে উনি এই গণতন্ত্রের জন্য যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে এটার পিঠে ছুরিকাঘাত করেছেন কাটে এটা জরুরি ছিল তাহলে হয়তো আপনার যে কোনো ইনভেস্টিগেটিং জার্নালিজম সেটা করা যাবে না এরা আসলে হয়েছে কি মানুষকে পার্টলি দেখায় হ্যাঁ অবশ্যই এটা খারাপ আপনি যদি কারো একজন হয়তো একটা ওই যে যেগুলো আমরা করি নায়ক নায়িকা বা অন্যদের এগুলি নিয়ে একটা গসিপিং বানায় এনজয় করি ওর ফ্যামিলি বারোটা বাজা অনেকটা যেটা হয়েছে সাধারণ মানুষ এটাতে আসলে সমাজের কোনো বেনিফিট নাই আপনি যদি সেই ধরনের কিছু করেন সেটা আপনি বলতে পারেন ওটাকে এবং একই ধরনের যে সরকারের টিভি যেগুলি করেছে বিরোধী দলের কিছু করেছে সেটা কি আসলে তাদের নিয়াতটা কি তাদের নিয়াত হলো এফ এসিবাদকে সহযোগিতা করা এফ এসিবাদকে প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা কাজেই সেটা তাদের জন্য খারাপ হবে সেটা হয়তো ধরুন এক ধরনের এমন কিছু নাই কিন্তু যেইগুলি দেশ ও জাতির জন্য প্রয়োজন সেটাতে আসলে কোনো অপরাধ নেই এবং যারা এগুলি করে আপনার এগুলি বন্ধ করে মানুষজন বুঝতে পারো এই যে আমি দেখেছি দুই একজনকে যে আপনার এগুলি নিয়ে সমালোচনা করেছেন এক ধরনের মানে একটা এক ধরনের ওই যে আপনি সুর তুলতে চেয়েছিলেন যে এইগুলি নেওয়া হয়তো অনেকেই কথা বলে এবং ফরচুনেটলি কেউ এগুলি নিয়ে কথা বলে নাই কাজে আপনার যেটা করছেন কনক ভাই আপনাকে রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট করব এবং জাতির পক্ষ থেকে আমার মনে হয় যে যেটা অবশ্যই আপনাকে স্মরণ রাখবে যে এই কাজগুলি এবং যে কথাটা আমি বলছিলাম যারা নীতি নৈকতার কথা বলবেন প্লিজ বি কেয়ারফুল আমরাও হিউম্যান বিং আমারও দুর্বল মুহূর্ত আসতে পারে কিন্তু আমাদের সজাগ সচেতন থাকতে হবে আমরা যদি ধরেন এমন কিছু অঘটন ঘটিয়ে ফেলি মানুষ কিন্তু সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়ে পড়বে কারণ আমরা নীতি নৈকতিকতার কথা বলি এবং সে সেম আমরাই যদি কিছু খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ি কাজে আমরাও হিউম্যান বিং আমরাও যে কোনো সময় ট্রেপে পড়তে পারি বা এই ধরনের পড়তে পারি কাজে সবাইকে আমি বলবো যারা এই নীতি নৈতিকতার কথা বলে তারা একটু সতর্ক থাকবে যাতে তা না হলে হয়তো পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমরা কিছুই দেখাতে পারবো না একটা স্যাম্পল যেন আমরা তৈরি করে যেতে পারি হ্যাঁ নীতি নৈতিকতার একটা স্যাম্পল যে বিলিয়ন ডলার মিলিয়ন ডলার অতি সুন্দরী নারী কিছু দিয়ে কাবু করতে পারবে না একটা আদর্শকে এবং আরেকটা যে যে জিনিস আমি এখানে বলতে চাচ্ছি যে এই যে দেন মানুষের ভিতর হতাশা কখন আসে আপনি যদি না বোঝেন হোয়াট ইজ ইউর ভিশন আপনাকে বুঝতে হবে ভিশন কি এবং মিশন কি জিনিস ভিশন হলো এই ভিশন কখনো পরিবর্তন হয় না মিশন পরিবর্তন হতে পারে আপনাকে টু অ্যাচিভ দ্যাট ভিশন আপনি কি মিশন চেঞ্জ করতে পারে দ্যাট ইজ দ্য পলিসি বিভিন্ন সময়ে সেটা পরিবর্তন হবে এবং একটা জিনিস দেখেন যে অনেকে সেই ভিশন যেহেতু জানেন না ঠিকভাবে স্পষ্ট নাই এরাই কিন্তু হতাশ হয়ে পড়ে আপনার ভীষণ তো ক্ষমতা দখল না আপনার ভীষণ হলো এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা আইনের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা এবং যে হিউম্যান ডিগনিটি এগুলি প্রতিষ্ঠা করা এগুলি যদি করেন সেটা 
সেটা আপনার তো হতাশ হওয়ার কিছু নেই এগুলি ইট উইল টেক টাইম হ্যাঁ একটা জিনিসকে এবং যে খুব বেশি সংখ্যক তো লোক নিতে পারে নাই হাসিনা ধরেন সমসম কিন্তু আগে বহিষ্কৃত তৈমুদ আলম আগে বহিষ্কৃত এবার যারা নিল তাদের মধ্যে ধরনের একরামুজ্জামান আছে একজন রাজশাহীর বোধয় আর যে শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর তো শাহ মোহাম্মদ আবু জাফরের কাহিনীটা একটু যদি বলি আপনাকে আওয়ামী লীগ দিয়ে রাজনীতি শুরু করছে মুক্তিযোদ্ধা এরপর তিনি বাকশালে যোগ দিছে উনআশি সালে আবার উনআশি সালে আওয়ামী লীগের হয়ে সংসদ সদস্য হয়েছে ছিয়াশি সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিল অষ্টআশি সালে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিছে দুই হাজার তিন সালে জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিছে এখন আবার বিএনপি ছেড়ে বিএনএম এ যোগ দিছে তাহলে আপনি বুঝতেছেন তো এদের মরাল ক্যারেক্টার কি মানে এদের অবস্থা কি জি বলেন बंधुर संगे भेगे गई हजबैंड बंधुर संगे भेगे जाए तीन बाच्चार दर्शक बिरोधी नोट मानुष के बोले बैंक टा ना रखे कारण टाक रखले सरकार दर्शक अनुरोध ताल मिले बोलते चाहिए दया विदेशे जरा आज रेमिडेंस पाठबें ना हासिनार पतन पर्त बांगे बैंक जैसे टाक आज उठिए घरे रखें बन्य कौ रखें ये सरकार के को भाई को समर्थन देना जाए आज के पत्रिकार एक संबाद जो देखाई जे हमारे बांगलेश रिजार्व क्या कम बाकी पन्न्य कैने शोध करते दस कोटी डलारे घपला तो बहु आगे आज प्रत्येके सहयोगता करें मुक्ति जी आप मंत्रब नहीं प्रश्न जब सर्वशेष एदेन बर्षिर मत बर्षिर छिपी मेर मत पानी मैंने घोरा फेरा कर सीपीटा क्यों टोटाली विएनपी विएनपी नेतृत्व हाथे हमें स्पष्ट भाई बी क्या विभ्रांत हार कारण नहीं सीपीटा के माझे माझे खूब मन सीपी भेगे फिलल भेगे फिलल ना मैं ये कर मेर शक्ति ये जाते जो तुलना करें ये क्योंकि धरा खेई प्रयोग करदेशी जरा देश गणतंत्र जीवन मान जो संकटे फाइनान्सियल क्राइसिस सब चे बड़ विक्टिम साधारण मानुष उन्नारा क्योंकि साधारण मानुष के कष्ट ना दिए क्षति करते चाचन ये क्योंकि देरी हम अने खूब 
অস্থির হয়ে পড়ছেন আমি যে দেখি বিভিন্ন জায়গায় এক ধরনের হতাশা চড়াচ্ছেন এটা হয়তো তাদের একটু চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণেই আপনারা সেই এগুলি করবেন না হ্যাঁ এগুলি সময় মতো আসছে বলছি তো বর্ষিতে উনি ধরা পড়ে গেছেন সিপটা কারেক্ট পার্সনের হাতেই আছে কারেক্ট নেতৃত্বের হাতেই আছে হতাশ হবেন না আপনারা সহযোগিতা করুন এই কয়েকটা দেখলাম আপনার আগের অনুষ্ঠানে যেটা ছিল যে কয়েকজনের যে হাউতাস বা হাহাকার এগুলি যেন নেগেটিভ অর্থে না নেন আমার আপনার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হলো কি আমার প্রতিবেশী যারা আছেন যাদেরকে পুলিশে হ্যাঁ পুলিশের আটক করেছে কিংবা তার যারা তাদের জীবন জীবিকা কঠিন হয়ে পড়েছে তাদেরকে আপনারা সহযোগিতা করো মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাধারণ জনগণ এবং এখনও দিচ্ছে আরেকটা জিনিস হলো কি যে আপনারা সবসময় খেয়াল করবেন কোনো একটা আন্দোলনে বা যাদের একাত্তরে ধরেন ধরেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কত ছিল সংখ্যা কত ছিল একটি মুক্তিযোদ্ধা দুই তিন লাখের বেশি মনে হবে না একইভাবে ধরেন রাজাকার ছিল আমি আমি এটা বলতে চাই পজিটিভ এবং নেগেটিভ অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্ট যে কোনো সোসাইটিতে একইভাবে ধরেন ওয়ান থার্ড রাজাকার ছিল তার চেয়ে তিন গুণ হয়তো মুক্তিযোদ্ধার শক্তি ছিল এরাই কিন্তু রাইট ও রং হোক তারা ই করে আপনার এই সংগ্রামে নামে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেট করে একইভাবে এখন যদি দেখেন এর চেয়ে তো অনেক বেশি এই যে অনেকে হতাশা চতাশা ইটস মোর দেন না আপনারা হতাশ হবেন না এবং সাধারণ মানুষের যে সমর্থন রয়েছে সেটা তো আমরা দেখছি এখন কোনো পিকেটিং লাগে না এর পরেই আপনার কিন্তু হয়ে যাচ্ছে দিস ইস এ গুড অ্যারেঞ্জমেন্ট ও কিন্তু বর্ষির ভিতর আটকা পড়েছে কাছে আপনারা হতাশ হবেন না এবং হতাশা ছড়াবেন না সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়ছে এবং আপনার প্রতিবেশীর দিকে পাশে দাঁড়ান এটাই হলো মূল কাজ এখন অন্যভাবে হতাশা ছড়াবেন না এবং তারা যখন দেখবে না আমার অনেকে আমাকে সহযোগিতায় চলে আসছে এতে অনেকে এনকারেজ হবে কাজে এই মেকানিক এই সহানুভূতি টানেন হয়তো সাহস সবার হয় না এটা আপনার বলতে হবে যে একটা যে কোনো যে কোনো জনগোষ্ঠীর এটা আপনি নেগেটিভ অর্থে না নিয়ে আমরা সেটাকে নিয়ে আপনার জায়গা থেকে আপনি সহযোগিতা করেন আপনার সাহস অনেকেই সাহসী মানুষ সেটা আছে যারা সাহসী মানুষ তাদেরকে সহযোগিতা করে এটা সমাজটা সৃষ্টি এইভাবে এটা দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল ফেনাও না টু থ্রি পার্সেন্ট মানুষ এরকম অ্যাক্টিভ হয় এবং তাদেরকে সহযোগিতা করা বাদ বাকি মানুষ এবং এটা ইটস এ গুড সাইন এই সহযোগিতা এই ধরনের সহানুভূতি এটা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে পড়েছে এই মিডিয়া চাচ্ছে ফেসিবাদের সহযোগী যে মিডিয়াগুলি আছে তারা এটা মানুষকে উল্টো ধরনের মেসেজ দিতে চাচ্ছে এবং সেই মেসেজটা আমি আপনি যেন কেরি না করি না আমরা কেরি ফরওয়ার্ড এই জিনিসটা যেন না করি এ ব্যাপারে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হবে আর আপনারা হতাশ হবেন না আর এটি তো বললাম আপনি তো ক্ষমতার জন্য আকাঙ্ক্ষি না আমরা দেশের এই পরিবর্তন চাই এই পরিবর্তন কালকেও হতে পারে পাঁচ বছর দশ বছর পরেও হতে পারে যদি দেরি হয় তাহলে কি আমরা দেশ ছেড়ে দেব এই ফেসিবাদের হাতে দেশকে কখনো ছাড়ব আমি না পারি আমার নেক্সট জেনারেশন করবে দে উইল কেরি ফরওয়ার্ড মাই স্পিরিট আমি কোন প্রসঙ্গে যাই আপনি জানেন যে গতকাল জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে তথ্য ফাঁস করা হয়েছে যে ভারতের একজন শিখ নেতা শিখ নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন ভারতের একজন গোয়েন্দা সংস্থার এক কর্মকর্তা এবং এই জন্য তিনি নিখিল গুপ্ত নামে ভারতের এক নাগরিককে কাজে নিয়োজিত করেন এবং আনফরচুনেটলি বা ভেরিফরচুনেটলি যেটা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সেই নিখিল গুপ্ত আসলে গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন এবং শিখ নেতা গুরপাত ওয়ান সিং পান্দনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা আপনি জানেন যে সাম্প্রতিক সময়ে কানাডায় একজন হত্যা করা হয়েছে যেটি কানাডার সরকার সরাসরি অভিযুক্ত করেছে ভারতকে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাকে শিখ একই কায়দায় তারা আমেরিকার ভেতরে এটি করতে চেয়েছিল এবং এটি কিন্তু ধরেন চরম ভায়োলেশন মানে কূটনীতির চরম ভায়োলেশন এক দেশের ভেতরে ঢুকে আরেক দেশের গুপ্তচর বৃত্তি এবং এই ঘটনার পরে কিন্তু জো বাইডেন কিন্তু কয়েক মাস আগে বলছিলেন যে তার একটি হত্যা প্রচেষ্টাকে নস্বাদ করে দিয়েছেন এবং গতকাল জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হয় কাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি হয়েছে কিভাবে হয়েছে 
তো এই সম্পর্কটা কিন্তু ভারতের সাথে আমেরিকার সম্পর্ককে আরো ডাউন করলো এমনিতেই কিন্তু সংখ্যালঘু ইস্যুতে আমেরিকা ভারতকে ব্ল্যাক লিস্ট করছে ক্যানাডার ইস্যুতে কিন্তু সম্পর্কের অবনতি বা আমেরিকার সাথে হয়েছে এখন কিন্তু আরো অবনতির দিকে গেল আপনি কিভাবে দেখেন সংক্ষেপে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই আপনারা যদি সোর্সটা দেখেন এখানে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো যে একটা কথা বলে না যে শিয়ানা জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট হ্যাঁ যে শিয়ানার উপরে আরেক শিয়ানা আছে যেটা আমরা স্বাভাবিক এতে বলি এখন এই ব্যাপারে আমি উচ্ছ্বসিত না আগে বলে রাখি যে মনে করেন না যে আমি উচ্ছ্বসিত এইগুলি সাধারণ জিনিসগুলি জনগণকে জানিয়ে দেয়া প্রথম হলো যে আমাদের যে প্রতিবেশী এখানে দেখেন যে আমাদের প্রতিবেশী তারা আমাদের গণতন্ত্র নিয়ে আমাদের এটা আপনারা খেলা খেলছেন আমাদের একজন প্রাইম মিনিস্টারকে আপনারা পেয়েছেন আপনাদের কি বলবো যে ড্রাঙ্ক গার্লফ্রেন্ডের মতো যেটা আপনাদের অ্যাসেট মনে করে এগুলি কিন্তু বেশি দিন একটু অল্প স্থায়ী দেখেন এগুলির সাথে সাথে ন্যাচারাল কিছু প্রতিশোধ আছে আপনার ভিতরে যে সমস্যা এগুলি কিন্তু মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এই যে শিখ সমস্যা এটা কিন্তু মোটামুটি চেপেছিল আপনি যদি দেখেন এখন কিন্তু এটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে কারণ যখন দেখছে ইন্ডিয়ায় ডেমোক্রেসি অ্যাট স্টেক আপনারা দেখেন আমরা আমাদের গণতন্ত্র আপনারা ধ্বংস করেছেন একই ধরনের প্রবণতা আপনাদের দেশেও শুরু হয়ে গেছে আমি এই কথাগুলি বলছি আমার ইন্ডিয়ান বন্ধুদের জন্য আমরা আপনাদের কষ্টে যে সবসময় খুশি হয়ে সেটা না আপনি পেইন পাইলে আমার কোনো গেইন নেই আমি একজন সুস্থ মানুষ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই সুস্থ সেটা আপনার জেনে রাখেন এইগুলি শুধু আপনাদের চো আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে জিনিসগুলি দেখেন এই যে আপনাদের শিখ সমস্যা আপনাদের সেভেন সিস্টার সমস্যা এগুলি কিন্তু মাথা ছাড়া আপনারা বিশ আঠারো থেকে বিশ কোটি মানুষকে আপনার শত্রু শিবিরে ঠেলে দিচ্ছেন ইটস এ ভেরি রং পলিসি আপনারা কিসের জন্য করবেন আপনারা বিএনপির সাথে ইউ আর নট কমফর্টেবল জাতীয়তাবাদী শক্তি চাই একটা দলের সাথে আপনার সম্পর্ক করে যদিও মুখে মুখে আপনারা অনেকবার বলেছেন কিন্তু আসলে কার্যক্ষেত্রে আপনার সেই একই জায়গায় এখনো রয়েছেন এবং এমন চালাকি করেন সেই চালাকিও কিন্তু অতি চালাকের গলায় দড়ি আমরা একটা কথা বলবো অতি চালাকের গলায় দড়ি আপনারা বৃহৎ শক্তি কিন্তু ভুলে যাবেন না আমরা খুব ক্ষুদ্র নই আপনারা যদি মালদ্বীপের মতো একটা ক্ষুদ্র জাতি যদি আপনাদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে ইনশাল্লাহ আমরাও পারবো এবং সেটাকে আমি এটা আপনাদেরকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য যে আপনাদের যেটা আসতে হবে বিএনপিকে আপনারা যে জিনিসটা আছেন আমি বিএনপি নেতৃত্বের জন্যও বলছি বিএনপি বিএনপি থেকেই ইন্ডিয়ার সাথে সম্পর্ক বিল্ড আপ করতে পারে কারণ আমাদের যে মূল পলিসি যে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে শত্রুতা নয় এটা শুধু বিএনপির পক্ষেই সম্ভব বিএনপির রাজনীতির পক্ষেই সম্ভব আনফর্চুনেটলি আওয়ামী লীগ তার রাজনীতিকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে সেটা কিন্তু আমাদের যে মূল যে জিনিসটা ওরা ওরা কিন্তু সেটা মানে না ওরা পাকিস্তানের নাম শুনলে আপনি সবার সাথে বন্ধুত্ব বলেন কিন্তু পাকিস্তানের নাম শুনলে আপনি আপনার কি জানি দাঁত ব্রাশ করতে হয় এটা হয়েছে আসলেই আওয়ামী লীগের রাজনীতি আনফর্চুনেটলি ওনারা এখন আমেরিকাকে শত্রু বানিয়ে ফেলেছেন সেটা তো এগেনস্ট আওয়ার যে স্টেট পলিসির এগেনস্ট সেটা তো আমাদের স্টেট না কিন্তু বিএনপি সেটা হোল্ড করে এমন কি যেহেতু বিএনপি হোল্ড করে আমি এটা কখনোই বিএনপিকে সাজেস্ট করবো না যে ইন্ডিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক খারাপ হোক অবশ্যই নেইবার এটা ইটস ন্যাচারাল আপনি নেইবার বা প্রতিবেশীকে চেঞ্জ করতে পারবেন না এটা তার সাথে আপনাকে মানিয়ে চলতে হবে সেই থিঙ্কিংটা সেই সুস্থ মানসিকতা বা চিন্তাধারা বিএনপির মধ্যে রয়েছে কাজে আমরা যারা বলবো অতি সহজে ওই যে আওয়ামী লীগ এটা পছন্দ করে বিএনপি নাকি বিএনপি এটা বিএনপির এই জিনিসটা আমরা আওয়ামী লীগের মতো হয়ে আমরা যাই ইন্ডিয়াকে খুশি করি এটা বিএনপির রাজনীতি না এবং বিএনপিকে সেই জায়গায় ঠিক থাকতে হবে যে বিএনপি ঠিক থাকতে হবে হ্যাঁ বিএনপির আরেকটা জিনিস আছে যে অনেকে এটা এক ধরনের যে শাহজাহান উমরদের মতো আমরা তো দেখেছি তাদের যে বিভিন্ন মন্তব্য যারা ইসলামী ব্যক্তিত্ব দেখলে তারা এক ধরনের মনে হয় আওয়ামী লীগের চেয়েও বেশি একটা ঘৃণা প্রকাশ করতে কিন্তু সেটা বিএনপির রাজনীতি না বিএনপি হ্যাঁ সে নিজে হয়তো চর্চা করে না সেটা ইসলামিক কোনো দল না বিএনপি কিন্তু মানুষকে যে ফ্রি থিঙ্কিং সে ইসলামিক হোক সে ডানপন্থী হোক বা বামপন্থী হোক তার এই চিন্তাধারাটার যেন সে নির্বিঘ্নে প্রকাশ করতে পারে তার পলিটিক্যাল যে আকাঙ্ক্ষা আছে পলিটিক্যাল নিড অ্যান্ড এক্সপেকটেশন আছে এটা যেন ঠিকভাবে এক্সারসাইজ করতে পারে সেটা এনশিওর করে বিএনপি আপনারা বিএনপিকে বলেছেন দেখেন একটা এদের 
যে চিন্তাধারাগুলি বিশেষ করে যে বুদ্ধিবৃত্তিক সার্কেলে এরা বলে যে যে কথা আসলে বলে যে জিয়াউর রহমান হানা বোর্ড প্রচলন করেছিলেন আমি যে এই কথাগুলি বলছি যে একটু বোঝানোর জন্য কিন্তু জিয়াউর রহমান হানা বোর্ড কখন এনেছিলেন আপনারা শুধু একটু দেখেন কেন হানা বোর্ডে এর আগে কি ছিল আগে তো ছিল শুধু হা বোর্ড আপনারা যাকে গণতন্ত্রের জানি মহাপুরুষ বা এই ধরনের ভাবেন সেই গণতন্ত্রকে সবচেয়ে বিপদে ফেলেছে সমস্ত পার্টিকে ধ্বংস করে বা বিলুপ্ত করে একটা পার্টি করেছেন বাকশাল করেছেন সেটাকে আপনারা গ্লোরিফাই করা শুরু করেছেন এখন এবং সেখানে কিন্তু উনি হা না বুট না উনি শুধু হা বুট রেখেছিলেন কোনো না বুট ছিল না জিয়াউর রহমান প্রথম কি করেছিলেন হ্যাঁ যেখানে হা না হা বুট ছিল ওখানে না যুগ করেছেন এইভাবে চিন্তা করো উনি হা না পরে যুগ করার পর পরবর্তী নির্বাচনটা কি হয়েছে পরবর্তী সংসদ নির্বাচন হয়েছে সেই সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রায় প্রায় তিরিশ বা তেত্রিশ জন ছিল এবং পরবর্তীতে উনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছে এম এজি উসমানি আওয়ামী লীগের হয়ে ওনার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে কাজে কোথায় হানা বোর্ড জিয়াউর রহমান তো সেই একটা এই কথাটা বলে যে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একটা বিষয় ছিলেন আসলে জিয়াউর রহমান উনি ছিলেন জেনারেল ওনারা জেনারেলটা সাধারণ গণতন্ত্রের কি বলে যে এটা হুমকি স্বরূপ হয় হয়রাজ উনি গণতন্ত্রকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন যে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন একজন গণতন্ত্রের প্রবক্তা যাকে গণতন্ত্রের মহাপুরুষ আর কত কিছু আমরা বলি সেটা একটা ইয়ার বিষয় এবং এই যে কাজগুলি উনি করেছেন এবং বিয়ে আমি এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য যে আমাদের পার্শ্ববর্তী যে গণতান্ত্রিক ওনারা গর্ব করেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র আপনাদের এই জিনিসগুলি ভাবতে হবে সেই জিয়াউর রহমানের দল কখনোই সেটা আপনাদের এগেনস্টে যাবে না আমরা যদি এইখানে গণতান্ত্রিক এই ধারাগুলি গণতান্ত্রিক ধারাগুলি যদি আমরা এই সাব কন্টিনেন্টে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সেখানে সবাই ভালো হবে আপনিও ভালো থাকবেন একটা জিনিস খেয়াল করবেন আরেকজনকে অশান্তিতে রেখে আপনার শান্তি আপনি কখনোই এনসিওর করতে পারেন না আমি যদি অশান্তিতে থাকি আমি চেষ্টা করব কি আপনাকে আরও অশান্তিতে রাখা এই যে অনেকে ভাবছেন হ্যাঁ সে আমরা আমাদেরকে আপনারা একটা ফোর্স করছেন একটা গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন এই গৃহযুদ্ধ হলে আপনি সেফ হবেন না আপনার ইন্ডিয়া কিন্তু টুকরা টুকরা হয়ে যাবে আমি আজকে বলে রাখলাম এই দেশে যদি গণতন্ত্র ধ্বংস হয় এ দেশে যদি গৃহযুদ্ধ শুরু হয় সেটা কিন্তু আপনারাও বাঁচবেন না সেটা হয়তো এমনও হতে পারে ইন্ডিয়া টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আমরা সেটা চাই না কাজে আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেন আপনারা শান্তিতে থাকুন এই যে আজকে ইউএসএ যেটা করেছে দেখেন এগুলি কিন্তু হাইডিং কিছু নাই এটা আপনার পড়লে সে যে কেউ জানবেন আপনি আমি যারা একটু ইন্টারেস্টেড তারা পড়ে নিয়েন তারা আপনার চেয়েও বড় সিয়ানা আছে আপনারা সিয়ানা সিয়ানা আমরা খুব স্মল আমরা সেটা করব না কিন্তু আমরা খুশি হব আমার এই খুশিকে বন্ধ করার সেই শক্তি আপনার নাই যেরকম শক্তি নাই আপনি ক্রিকেটে এটা নিয়ে একটু দেখলাম যে খুব আপনারা খুব বেশি হাউতাস শুরু করেছেন এটা কেন হলো কেন অস্ট্রেলিয়া জয়ী হয়েছে ইন্ডিয়া পরাজিত হয়েছে কেন বাংলাদেশের মানুষ এত খুশি এটাকে আপনাদের স্টাডি করতে হবে আপনারা শুধু শুধু এটা বলেন না আপনার আমি আপনি আপনার দেশকে ভালোবাসেন আমি আমার দেশকে ভালোবাসি আমার দেশকে ভালোবাসা যদি এটা পার্ট হয়ে যায় আপনাকে হেড্রেট করা এটার জন্য দায়ী কে আজকে কিসের জন্য আপনারা যদি এইটা বলেন যে আমাদের দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন আপনারা সহযোগিতা করেছেন এটা স্পষ্ট আগে তো একটা আড়ালি করতেন এখন তো এটা ন্যাকেড হয়ে পড়েছে এবং যে কথাটা বললাম এই কাজটা করাতে আপনার জন্য ভালো হয় না আপনার গণতান্ত্রিক অ্যাস্টাবলিশমেন্ট আপনার গণতান্ত্রিক ভাব দ্বারা সব কিছু কিন্তু এখন হুমকির মুখে পড়েছে কাজেই আমাদের যে কাজগুলি হলো আমি এখনও আপনাদের রিকোয়েস্ট করব আপনারা এক পা এগিয়ে আসুন আমরা দুই পা এগিয়ে যাব সেটা বিএনপি থেকেই হবে আপনার দালাল হওয়ার দরকার না আপনি যে দালাল ক্রিয়েট করেছেন দে ডোন্ট মানে কি রিপ্রেজেন্ট আমাদের জনগণকে রিপ্রেজেন্ট করে না আপনারা যে দালাল তৈরি করছেন চিকনা বুদ্ধির মাধ্যমে এরা কয়েকজন নিজের স্বার্থে কাজ করবে এরা লুবি কুকুরের চেয়ে অধম এরা কিভাবে কাজ করবে দেশের মানুষ এদের প্রতি কোনো রেসপেক্ট নাই কিন্তু আমরা যে কথা বলছি দেখ না লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ আমাদের কথা শুনবে আমরা যদি সেই কথাটা বলি না আমাদের প্রতিবেশীর সাথে ভালো সম্পর্ক করতে হবে এমন কিছু করা উচিত হবে না যেটা আমাদের প্রতিবেশীদের ক্ষতি হবে কাজে আপনার ওপেন মাইন্ডে আসেন কিন্তু আমাকে চেঞ্জ করে বলেন আমার বিশ্বাস চেঞ্জ করতে হবে আমার সংস্কৃতি চেঞ্জ করতে হবে আপনার আপনাকে প্লিজ করার জন্য সেই কাজটুকু তো আমি করব না সেটুকু আপনাকে জেনে আপনাকে আমার সাথে কথা বলতে হবে দালালদের সাথে না বাংলাদেশের জনগণের সাথে কথা বলতে হবে আপনারা যে পলিসি করেছেন এটা আসলে আপনাদের জন্য ক্ষতিকর হয়েছে প্রত্যেকটা প্রতিবেশীর সাথে 
प्रकृत देश प्रेमी दल सबकिछ करते आलोचना कल कर सांबा कनक सर से आलोचना कम लगे कमेंट कर